उठे ब्रेकफास कर चा खा घर दूर गोचान समस्त किस भिडियो अपलोड कर स्नान सर नहीं आज के मायपुरे मायपुरे जाब मायपुरे शो आट लाच टा कर मेट्रो <laughs> 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 रेखेपने जईता प्रचुर सुंदर बो हक दस मानुसा 
प्रथमत समय खूब कम चिकेन पकोड़ा खूब भलो आज प्रथम समय द्वित आज के शुक्रवार तो एम चिकेन पकोड़ा खेते दस टाइम अंधकार कृष्णनगर चले घटना दस बार फोन कर लो फोन धरलो ना अभी तक ही बुझे क्जे छो जो फोन सैलेंट कर सैलेंट अफ करते भूले गए तो फोन जो हमें कल बैक कर लगा भीषण माथा गरम हो गई जो फोन धरे पड़ल जो रास्ता कि तुम तो जानते ही पर है ना जो हमें तुम्हें शेष बारे मत एक फोन करते चाहिए कथा तुम्हार गला सुनते चाहिए ना तुम तुम्हार गला सुनते पा हमें ना तुम्हें जानते पर यहटुकु बोल मैं गतकाल आज करते तो फिर पर फिर तो तक देखे जान एटल खुशी बा फोन कटे खुजे देखलरेडी फोन कर फेले तो
सब जमा कपड़ जो खाली बैग टाइम तुले दिए समस्त किस गोसान रखा आज सब गोसानो कमप्लीट से अनेक बार ट्राई कर फोन करा 
প্রায় আমার প্রায় দু ঘন্টা তো হয়েই গেল এখন তো প্রায় অনেকটা বাজে আড়াই এটি বাজে সো বুঝতে পারছি না মাঝখানে যেটা ঘটেছিল তোমাদেরকে দেখানো হয়নি সেটা হচ্ছে রোড শেডিং হয়ে গেছিলো ইকোটা এলাকায় মানে সারাক্ষণ আমি ঘুটু উঠে অন্ধকারের মধ্যে বসেছিলাম বুঝতে তো পারছো একা মানুষ আমার তো ভয় লাগে বলো বাড়ি খুব বাজে ভাবে একটা জায়গায় ফেসে গেছে মানে ইউটার্ন করতে গিয়ে আমি তাই নেমে দাঁড়িয়েছি এখন বাজে দুটো সাতটি খেয়ে ভগবান রাস্তার মধ্যে পুলিশের গাড়িও দাঁড়িয়ে পড়েছিল স্বাভাবিক তারা কনসার্ন তারা ভাবছে কিছু হয়েছে কিনা এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে এনারা পরিচিত কিনা এবং আমি চিনি কিনা হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না আমাদের আসলে ইউটার্ন করতে গিয়ে গাড়িটা এভাবে ফেসে গেছিল এখন বাজে তিনটে দশ সঞ্চারী ফোন ধরেছে সবে সেটাই আমি ভিডিও করার জন্য আর কি এটা অন করলাম প্রায় দু ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা ট্রাই করার পর বেশ করেছি আমারও ফোন সাইলেন্ট ছিল আমিও ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছি তুমি যখন সাইলেন্ট করে রাখো বলে বুঝতে পারো না যে আমি ফোন করছি আমিও তোমার ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছিলাম তাও তো ধরেছি ভেবেছিলাম আমি ধরবই না পুরো বাড়ি যাব ব্যস বুঝে নিছো খুব সাবধান থাকবে তুমি ওইটা তুমি শোনালে না আমি বলছি যে খুব সাবধান থাকবে তোমরা যারা এই ভিডিওটা দেখছো এরকম ঘটনা তোমাদের সাথেও ঘটতে পারে তখন একদম মাথা ঠান্ডা রেখে পদক্ষেপ নেবে সাবধানে এসো ঠিক আছে চা তো পাওয়া গেছে এখন বাজে হচ্ছে তিনটে একুশ সত্যি মানে একটা আজকে রাত গেল বটে মানে যখন ওরকম হয়েছিল গাড়িটা আমার যে কি ভয় লেগে গেছিল তো তারপরে তো আমরা বেরোবার পর থেকে প্রোগ্রাম থেকে বলছি যে চা খাবো চা খাবো তো আলটিমেট আমরা চায়ের দোকান পেয়েছি এবং চা খাচ্ছি হালকা খিদে পেয়েছে তার জন্য আমার এই বিস্কিট নিয়েছিলাম যাওয়ার সময় সেটা আমি এখন চায়ে চুবিয়ে চুবিয়ে বিস্কিটটা আমি খাবো জন্য ওয়েট করছিলাম চা খাওয়াটা হয়ে গেলে এবার আমি এডিটটা শুরু করে দেবো কারণ তোমরা সবাই জানো ভিডিও আবার আপলোড করছি সকালবেলা করে এখনই তো বাজে তিনটে চব্বিশ তো বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে অবভিয়াসলি সাড়ে চারটে পাঁচটা বাজবে তারপর তখন গিয়ে আর এনার্জি দেবে না তো আমি ভিডিওটা আপলোড করতে সরি এডিট করতে শুরু করে দেবো সবাই এখন পাঁচটা বাজে দশ মিনিট বাকি প্রায় ভোর হচ্ছে এর মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে বাবু দাঁড়া যে সকালবেলায় আবার দীঘায় যাওয়ার আছে বিষয় থাকে যখন যে লেট আসি আমরা তারপরের দিন হয়তো যেমন আজকে আমি লেট এসছি সঙ্গীতে কিন্তু আজকে এক্ষুনি আর দু তিন চার ঘন্টা পরে উঠে যেতে হবে তো এইটা একটা বিষয় ঘটে আমার বাড়ি পৌঁছে প্রথম কাজ হয় মাকে ফোন করা কারণ মাকে ফোন করলাম জাস্ট কারণ মা এতক্ষণ জেগেই থাকে 
মানে আমি যতক্ষণ না শো থেকে বাড়ি ফিরি বা শুটিং থেকে বাড়ি ফিরি আগে যেহেতু মা সবসময় আমার সাথে থাকতো শোতে শুটিংয়ে এবং যবে থেকে থাকতে পারে না তবে থেকে কিন্তু ঘুমায়ও না বাড়িতে যখন আমি ফিরি ফিরে মাকে বলে আমি বাড়ি পৌঁছে গেছি ঢুকে গেছি দেন তারপরে মা ঘুমায় সে ভোর হোক যত দেরি হোক না কেন আজকে তো বাঁচো যে আমার আজকে শুটিং নিয়ে এরকম অনেক সময় হয়েছে যে আমি ছটায় ফিরেছি জাস্ট এক ঘন্টার মধ্যে ফ্রেশ হয়েছে ব্যাগটা নিয়েছি আবার শুটিংয়ে বেরিয়ে পড়েছি বাট আজকে একটু ঘুমোতে পারবো এখন শুটিংয়ের চাপটা নেই বলে খুব অদ্ভুতভাবে একটা জিনিস মানে মাথায় ঘুরছে এবং তোমাদের সাথে শেয়ার করতে খুব ইচ্ছে করলো আজ আমি যেখানে শো করতে গেছিলাম সেখানে তিরিশ হাজার লোক হয়েছিল পরে আমাকে সবাই বললো তিরিশ হাজার লোক যখন আমি অনেক আগের কথা বলছি এরকম ধরো শো সন্ধ্যাবেলা বেরোতাম এবং ভোরবেলা ঢুকতাম তখন বিয়ে হয়নি মায়ের সাথে যেতাম আসতাম তো আমি যখন মায়ের সাথে শো করে ফিরতাম অনেক বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে যে অনেক কিছু আমি সেগুলোতে যাচ্ছি না যে গর্বিত পিতা মেয়ে ভোরবেলা বাড়িতে ফিরছে অ্যান্ড হোয়াট এভার হোয়াট এভার দশটা মানুষ বলেছে পাঁচটা মানুষ বলেছে কিন্তু এই দশটা পাঁচটা মানুষ সেই বাজে কথা বলার পরে আবার যখন আমার নেক্সট শো হয়েছে আমি আবার গেছি মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং তারপরে আবার পাঁচ হাজার হোক দশ হাজার মানুষকে আনন্দ দিতে পেরেছি এবং তাদের ভালোবাসা পেয়েছি তো তখন সেই দশটা পাঁচটা মানুষের কথায় আমার কিচ্ছু এসে যায়নি কিন্তু সেইটা আমি বলবো যে স্ট্রাগেলটা যে লড়াইটা সেটা একমাত্র আমার মায়ের জন্য মা সেই স্ট্রাগেলটা এবং লড়াইটা করেছিল বলেই সেই কষ্টটা করেছিল বলে আমি হয়তো আজকে এবং আগামী দিনে অনেক অনেক মানুষকে আনন্দ দিতে পারবো আর সেটাই যেন পারি সো আজকের এই ভিডিওটা তো ডেফিনেটলি তোমাদের জন্য এবং সেই সঙ্গে স্পেশালি স্পেশালি আমি আমার মাকে ডেডিকেট করলাম সো সকাল তো হয়ে গেছে গুড মর্নিং আবার আসবো আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ টাটা